Hi, welcome to Data Engineering. So, in this video, we will talk about what is system design. And in the system design, there are two categories of the system design. So, if you want to see the system design, in the last video, in the time, there are the last 4 to 5 years, this is very famous. That is why the last 2 years is very famous. You can talk about the name of system design. So, in this video, what is system design? So, in this video, what is system design? நிறைய உங்களுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் அண்ட் யார் இந்த சிஸ்டம் டிசைனை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அண்ட் தென் இதை நீங்கள் எப்படி பிரிக்கணும் சிஸ்டம் டிசைனில் ரெண்டு மேஜர் கேட்டகரி இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் எடுத்துக்கிட்டாலும் இல்லை எந்த ஒரு டெக்னாலஜி எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம வந்து தியரிட்டிக்கலாக அதை படிப்போம் இல்லையா க்ளவுட் ஆகட்டும் பிக் டேட்டாவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு டேட்டா பேஸாக இருக்கணும் இல்லை ஒரு டெஸ்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் இல்லை ஒரு ப்ரோக்ராமிங் எதாக இருந்தாலும் அந்த தேரி படிக்கும்போது அதில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு காம்பனன்ஸ் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம படிப்போம் ரைட் இப்போ டேட்டா பேஸ்னு எடுத்துக்கிட்டால் இது எப்படி ரீடு பண்ணுது எப்படி ரைட் பண்ணுது ரைட் அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது கம்பைலர் உள்ளே வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது இல்லை இப்போ நான் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பிக் டேட்டாவில் ஹடூப் இருக்குது ஸ்பார்க் இருக்குது ஸோ இதோட ஆர்கிடெக்சர் என்ன இந்த ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் சிஸ்டம் டிசைன் ஸோ மொதல் ஆர்கிடெக்சர்ன்ற பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போது அதை சிஸ்டம் டிசைன் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஈவன் நீங்கள் வந்து ப்ரௌசரில் போயிட்டு ஹெச்டிடிபி கோலன் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட்னு போடுறீங்களே அந்த ஹெச்டிடிபி கூட ஒரு நெட்ஒர்க் ப்ரோட்டோக்கால் தான் அதுக்கு ஒரு ஆர்கிடெக்சர் இருக்குது ஆனால் அதை இன்றைக்கி நம்ம சிஸ்டம் டிசைன் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் ரை ஒரு சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டம் என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த ஒரு சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு வெப் ப்ராடக்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் உட்காந்து ஒரு பென் பேப்பர் எடுத்து ஒரு பிளான் போடுறீங்க ஒரு ஒரு ஆப்பை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளான் போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த பிளான் கூட ஒரு டிசைன் தான் ஸோ எதை வேணாலும் நம்ம ஒரு டிசைனாக எடுத்துக்க முடியும் ஸோ நான் ரியல் வேர்ல்ட் அண்ட் ரியல் டைம் ரெண்டு எக்ஸாம்பிளையும் நான் எங்கே உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ரியல் வேர்ல்டு அப்படின்னா நம்ம அன்றாட டெய்லி யூஸ் பண்ணுற சில விஷயங்களை வச்சு நம்ம அந்த டாபிக்ஸை படிக்கிறது ஓகே ரியல் டைம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்பிளை பார்க்குறது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டம் சிஸ்டம் டிசைனுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ என்னோடய பாப்பாவோட டாய் வந்து நான் கடன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிள் தான் ஓகே ஸோ ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த வீடு இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த வீடை நான் கட்டணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு பிளான் சொல்லணும் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு டூ பிஹெச்கே வேணும் த்ரீ பிஹெச்கே வேணும் சம்திங் ஒரு பிளான் மேலே கீழே டியூப்ளக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே ஒரு ஃப்ளோர் எனக்கு மேலே ஒரு ஃப்ளோர் வேணும் ரைட் ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு பால்கனி வேணும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹை லெவல் டிசைன் இல்லையா ஸோ இப்போ இதையே வந்து நான் வந்து வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னா இன்ஜினியர் வந்து ஒரு டீட்டெயில்டு பிளான் போடுவார் ரைட் ஸோ அந்த டீட்டெயில்டு பிளானில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து எவ்வளோ பாத்ரூம்ஸ் இருக்கணும் ஒயரிங் எப்படி நடக்கணும் இந்த டோர் வந்து என்ன டிசைனில் இருக்கணும் அந்த டோர் என்ன கலர் பெயிண்ட் பண்ணணும் என்ன மெட்டீரியலில் இருக்கணும் ரைட் ரூம் என்ன மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கணும் ஸோ இன்னும் என்னென்னலாம் அந்த வீட்டுக்குள்ளே சின்ன சின்ன விஷயம் நம்ம பார்க்கமோ அத்தனையும் ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு நமக்கு தருவாங்க அதெல்லாமே நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா லோ லெவல் டிசைன் அப்போது எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அதில் உங்களோட அந்த சிஸ்டம் டிசைன் அப்படிங்கிறத ரெண்டாக பிரிப்பாங்க ஒன்று லோ லெவல் ஒன்று ஹை லெவல் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஜொமேட்டோ மாதிரி ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் ஆப்பை நம்ம கையில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹை லெவல் டிசைன் அப்படின்னு நான் பார்த்தேன்னா எனக்கு வந்து ஃபுட்டெல்லாம் லிஸ்ட் ஆகணும் ஸோ ஃபஸ்ட் எனக்கு லாகின் சைன் அப் இருக்கணும் லாகின் இருக்கணும் உள்ளே போனோன்னே எனக்கு ஃபுட்டெல்லாம் லிஸ்ட் ஆகணும் அதை நான் சூஸ் பண்ணணும் அது கார்க்கில் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பேமெண்ட் பண்ணணும் ஆர்டரை ட்ராக் பண்ணணும் இவ்வளோ தாங்க ஹை லெவல் ஸோ இப்போ நான் ஒரு நோட் எடுத்து நான் இதுக்கு ஒரு டிசைன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த டிசைனில் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி நான் வரைஞ்சு எனக்கு லாகின் வேணும் சைன் அப் வேணும் ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணணும் கார்க் இருக்கணும்
இப்போ இந்த ஜொமேட்டோ ஆப்பை நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இதை நீங்கள் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் என்விரான்மெண்ட்டில் தானே டிப்ளை பண்ணணும் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டடாக இந்த அப்ளிகேஷன் ஓடினா தானே எல்லாரோட டிராஃபிக்கையும் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் சீக்கிரமாக வந்து நமக்கு ஒர்க் ஆகும் அதில் லோட் பேலன்ஸிங் கேட்சிங்னு நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு ரைட் ஸோ மேஜரான டூ கேட்டகரிஸ் பார்த்தோம் அண்ட் போக போக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்னும் என்னென்ன கேட்டகரி இருக்கு அப்படிங்கிறத அப்கமிங் இது ஒரு கம்ப்ளீட் சிஸ்டம் டிசைன் சீரீஸாகவே போக போகுது ஸோ அப்கமிங்கில் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒயிட் போர்டு செஷனில் நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சி எல்லாத்தையும் நீட்டாக காமிக்கிறேன் ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டீ கடை வைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹை லெவலாக என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு டீ மாஸ்டர் வேணும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து டீ கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஆர்டர் கொடுப்பாங்க நான் பில்லு போட்டு கொடுக்கணும் காசை வாங்கி உள்ளே வச்சுக்கணும் ரைட் இதுதான் ஒரு ஹை லெவல் பட் இன்னும் நீங்கள் லோ லெவல் போகும்போது டேபிள் சேரு அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு சப்ளையர் வேணும் அவங்க வந்து ஆர்டர்ஸ் எடுக்கணும் அதை நோட் பண்ணணும் மெனுவை ரெடி பண்ணணும் அதே மாதிரி இபி கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி வந்து செக்யூரிட்டி கேமரா வைக்கணும் அண்ட் தென் வந்து பில்டிங் சாஃப்ட்வேர் வேணும் அந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் ஸ்டாக்ஸை ரீலோடு பண்ணணும் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு சேலரி கொடுக்கணும் எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் லோ லெவல் டிசைன் எப்போவுமே ஒரு ஹை லெவல் போடுவோம் ஒரு லோ லெவல் டிசைன் நம்ம போடுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா சிஸ்டம் டிசைன்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஒவ்வொரு சிஸ்டமுக்கும் ஒரு டிசைன் இருக்கும் நம்ம ஆர்கிடெக்சர் முன்னாடி சொன்னதை தான் இப்போ நம்ம சிஸ்டம் டிசைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி இப்போ இதை யாரெல்லாம் வந்து படிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பராக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு பிக் டேட்டா டெவலப்பராக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு கிளவுட் ஆர்கிடெக்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு டெஸ்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறவராக கூட இருக்கலாம் இல்லை மெயின் ஃப்ரேமில் ஒர்க் பண்ணுறவராக கூட இருக்கலாம் உங்கள் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற எல்லா டெக்னாலஜிலையும் ஆர்கிடெக்சர்னு ஒன்று இருக்கா இது எல்லாமே ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒரு சிஸ்டம் தானே அப்போ அதுக்கெல்லாம் ஒரு டிசைன் இருக்கும் இல்லையா அப்போது சிஸ்டம் டிசைன் அப்படிங்கிற டாபிக் எல்லாருமே படிக்கணுங்க ஸோ இது இவங்க தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு லிமிட்டேஷனுமே கிடையாது ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி இன்டர்வியூஸில் நிறைய பேர் சிஸ்டம் டிசைனை கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா சிஸ்டம் டிசைன்னா எனக்கு ஊபரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு ஜொமேட்டோவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க பட் அதுவும் பண்ணுவாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லலை அது வந்து ஒரு ஹை லெவல் டிசைன் பட் லோ லெவல் டிசைனில் உங்கள்கிட்ட நிறையா விஷயங்கள் கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இப்போ ஹடூப்பில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிக் டேட்டாவில் ஹடூப்னு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது அதில் ஹெச்டிஎஃப்எஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஃபைல் சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் ஃபைல் சிஸ்டம்ல உங்க டேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி ஸ்டோர் ஆகும் அதாவது ஒரு ஒன் ஜிபி டேட்டா வந்து மூணா நாலா பிரிஞ்சு ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ இன் கேஸ் அந்த ஸ்டோர் ஆன ஒரு மிஷின் மட்டும் எனக்கு ஃபெயில் ஆயிருச்சுன்னா அப்போ அந்த பீஸ் ஆஃப் டேட்டா மிஸ் ஆயிரும் இல்லையா ஸோ இதை எப்படி நீங்க பிக்ஸ் பண்ணுவீங்க உங்களோட டிசைன் இங்க எப்படி நீங்க போடுவீங்க இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் டேட்டா ரெப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம எனேபிள் பண்ணலாம் அதாவது நீங்க அப்லோட் பண்ணுற டேட்டா பிரிஞ்சு ஸ்டோர் ஆகும் பொழுது அந்த பிரிஞ்சு ஸ்டோர் ஆகிற ஒவ்வொரு குட்டி ஃபைலையும் ஒரு ரெண்டு காப்பி இல்லை மூணு காப்பி நம்ம எடுத்து வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க இதுக்கு பேர் டேட்டா ரிப்ளிகேஷன் அதே மாதிரி டேட்டா பேஸில் ஃபாஸ்டாக ரீட் ஆக்சஸ் ரைட் ஆக்சஸ் நடக்கணும் அப்படின்னா டேட்டா பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம் இது வந்து நான் டேட்டா சைடில் இருக்கிறனால நான் சொல்கிறேன் இதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் அண்ட்லேயும் கேட்பாங்க இதே மாதிரி க்ளவுட்லேயும் கேட்பாங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஓவரால் ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படியே சொல்லுன்றது மட்டும் கேட்க மாட்டாங்க ஒரு ஸ்லாக் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஒரு டீம்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதை மட்டும் கேட்க மாட்டாங்க இன்டர்னலாக கேட்பாங்க ஒரு கேச்சிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஒரு லோட் பேலன்சிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இல்லைனா லோட் பேலன்சிங் என்னன்னு சொல்லாம அவங்க சினாரியோ கொடுப்பாங்க இப்போ எனக்கு நிறைய லோட் ஆகுது இதை இப்படி எப்படி நான் சால்வ் பண்றது அப்ப நான் அப்ப நீங்க அந்த இடத்துல லோட் பேலன்சர் அப்படிங்கறத சொல்லணும் நீங்க எடுத்துட்டு போகணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து மைன்யூட்டாவும் கேட்பாங்க ஹை லெவலாக கேட்காம லோ லெவல் டிசைன்ஸையும் அவங்க உங்ககிட்ட சினாரியோ பேஸ்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது ஒரு கம்ப்ளீட் வீடியோ சீரீஸாக தான் போக போகுது நிறைய சிஸ்டம் டிசைன் கான்செப்ட்ஸ் வந்துட்டே இருக்குது ஹை லெவல் லோ லெவல் இந்த ரெண்டு கேட்டகரி இல்லாமல் இன்னும் நிறையா இருக்குங்க பத்து கேட்டகரிக்கு